O primeiro encontro de mulheres parlamentares do P20 reúne em Maceió deputadas e senadoras das 20 maiores economias do mundo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, também preside o P20, que reúne presidentes de parlamentos do grupo de países chamado G20. Ele destacou a importância da presença feminina nos parlamentos para a construção de um mundo mais justo, sustentável e democrático. É imperioso, sim, implementar políticas públicas em todas as áreas para assegurar mais oportunidades e mais direitos para as mulheres. Isto inclui, claro, assegurar condições para a equidade econômica, eliminar a discriminação no local de trabalho, Garantir salários iguais por trabalho igual, promover acesso à educação de qualidade e oportunidades de capacitação profissional para a população feminina. O encontro antecede a cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro, sob a presidência do Brasil. A secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarese, disse que as discussões das parlamentares sobre justiça social e sustentabilidade do planeta precisam fazer parte da reunião com os líderes globais no Rio. Que as recomendações e orientações tiradas por esse grupo é, de mulheres parlamentares, elas sejam recomendações que entrem na documentação do P20 porque precisamos é, caminhar e não a passos lentos para que as mulheres estejam em todos os espaços de decisão e poder em condições igualitárias aos homens. Para a coordenadora-geral do evento, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, o primeiro encontro de mulheres parlamentares antecipa o debate sobre políticas para as mulheres no Brasil e no mundo, além de fortalecer a presença feminina nas decisões do G20. Nós sabemos quanto é importante parlamentares estarem nas debates, nas discussões do G20, para que nós possamos também ali acompanhar os acordos que são feitos e de políticas que têm atingido a maioria das mulheres no mundo. Então, nós temos um privilégio nesse momento de poder estar iniciando essa discussão. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, ressaltou que comanda o Estado com maioria feminina. Para ele, quanto mais mulheres em espaços de poder, mais políticas públicas são desenvolvidas em benefício da população feminina. Aqui nós temos maioria feminina comandando o primeiro escalão do governo de Alagoas. É o único Estado na história do Brasil que tem maioria feminina. Agora não é simplesmente uma maioria. São 61% de mulheres comandando as principais políticas. E eu digo a você com toda certeza, a vocês, que quanto mais política... Quanto mais mulheres na política, mais política para as mulheres.